Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое словосочетание, глагольные, именные и наречные словосочетания, свободные и несвободные словосочетания. Рассмотрим способы подчинительной связи. Словосочетание – это сочетание двух или более слов, связанных между собой, грамматические по смыслу. Одно из слов словосочетания является главным, его поясняет зависимое от него слово. По принадлежности главного слова к определенной части речи различают глагольные, именные и наречные словосочетания. Глагольные. Главным словом является глагол, в том числе причастие, идеи причастия. Например, выйти откуда, из дома, летящий куда, навстречу, именные. Главное слово имя существительное, прилагательное, числительное или местоимение. Например, полный, до какой степени, до краев, мой дом. Твой, до какого времени, навеки. Наречные. Главное слово наречие. Слишком как, неожиданно. Недалеко, откуда, отсюда. Вдали, от чего, от дороги. Рассмотрим свободное и несвободное словосочетание. Свободные словосочетания – это слова, которые мало зависят друг от друга, являются разными членами предложения. Например, «Мой сад, иду домой». Говорить красиво, любить природу. Несвободные словосочетания – это слова, входящие в состав словосочетания, не могут употребляться по отдельности, являются одним членом предложения. Количественные именные словосочетания – главное слово обозначает количество, но не имеет предметного значения, а зависимое слово с предметным значением в родительном падеже. Несколько человек, много машин, множество книг. Составные глагольные сказуемые включают в себя вспомогательные глаголы, глаголы связки или другие вспомогательные компоненты. Например, могут учиться, она выглядела усталой. Словосочетание со значением избирательность, главное слово, местоимение или числительное, зависимое слово, существительное или местоимение в родительном падеже с предлогом из. Например, кто-то из учеников, каждый из присутствующих. Словосочетание с метафорическим значением. Главное слово употреблено в переносном значении и называет то, на что похож предмет. Зависимое слово – это прямое название предмета. Например, серп месяца, шапка кудрей, зеркало реки. Словосочетание со значением совместности – равноправные участники совместного действия. Например, брат с сестрой пришли, мама с дочкой готовили обед. Контекстуально цельные словосочетания – Цельность их возникает только в контексте предложения или сложного словосочетания. Например, девушка с голубыми глазами, человек высокого роста. По характеру смысловых отношений делятся на определительные, обстоятельственные отношения, объектные отношения, субъектные отношения, комплетивные или восполняющие отношения. Определительные. Зависимое слово – это признак предмета. Например, юбка в клетку, комната брата. Обстоятельственные отношения. Зависимое слово – это признак, благодаря которому процесс становится более определенным. Например, идти лесом, сказать сгоряча, поехать лечиться. Объектные отношения. Зависимое слово – это предмет, на который направлено действие. Например, написать письмо, послать за доктором. Субъектные отношения. Зависимое слово – субъект, действие или состояние. Например, опрокинутый ветром, обсуждение правительством. И комплетивные или восполняющие отношения. Здесь зависимое слово восполняет информативную недостаточность главного слова. Например, назваться гостем, слыть простаком, край деревни. В словосочетании слова связываются тремя способами подчинительной связи, которые определяются по зависимому слову. Например, согласование, управление или примыкание. Согласование. Здесь зависимое слово, прилагательное причастие, местоимение, прилагательное порядковое и числительное в косвенном падеже, стоит в той же форме рода, числа и падежа, что и главное слово. Например, первый класс, наш друг, красивое платье, высшего сорта, летящий журавль. Управление. Здесь зависимое слово, существительное местоимение, существительное, количественное числительное в косвенном падеже. Стоит в том же косвенном падеже, которого требует главное слово. Например, книга для записей, деление на три, 
Портрет писателя войти в класс. Примыкание. Здесь зависимое слово инфинитив, наречие, и причастие, несклоняемое прилагательное, прилагательное в простой сравнительной степени, а также неизменяемое притяжательное местоимение его, ее, их, связано с главным только по смыслу. Например, пошел посмотреть их дом, говорил не приставая. Важно учитывать. Если есть предлог между двумя словами словосочетания, значит это управление. Также необходимо запомнить, что не являются словосочетаниями. Подлежащие сказуемые, например, солнце село, цветы выросли. Сочетание служебных и самостоятельных слов, например, тоже уехал к дому. Сложные грамматические формы, например, будут учиться более темный, а также однородные члены предложения. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо определить тип подчинительной связи слов. Например, в таких выражениях, как «выехать из села», «повернуть налево», «новый костюм», «весенние грозы», «второй дом», «наша книга», «ножка стула» и так далее. Обязательно пишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!